കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നതിനാൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവാതിരുന്ന എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഞാനിതിലെ കോപ്പി റൈറ്റ് മാറ്റി മോണിറ്റൈസേഷൻ ലഭിക്കുന്ന വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റിയതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സലാം നമസ്കാരം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കോപ്പി റൈറ്റ് വരാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ കോപ്പി റൈറ്റ് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വീണ്ടും മോണിറ്റൈസേഷൻ ആക്കിയെടുക്കാം എന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പവും ലളിതവുമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും എന്നും ഉപകാരപ്പെടും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഏത് വീഡിയോയ്ക്കാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഡോളറിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയതും റെഡ് കളറാണെങ്കിൽ കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നതുമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഡോളറിൻ്റെ ചിഹ്നം റെഡ് കളറായി കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നാൽ അതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ആർക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കായി കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓണാക്കിയ ശേഷം ക്രോം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓണാക്കുക നമുക്കപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ കാണാനാവുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കാണാനാകും നമുക്കിവിടെ പക്ഷേ യൂട്യൂബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടത് ക്രോമിലൂടെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് മോഡിലാണോ മൊബൈൽ മോഡിലാണോ എന്ന് നോക്കുക അഥവാ മൊബൈൽ മോഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ നേരെ മേലെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക അന്നേരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ മോഡിലുള്ള നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവാൻ ദാ ഈ കാണുന്ന ഐക്കണിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ മൊബൈൽ മോഡിൽ നിന്ന് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് മോഡിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാം നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ അങ്ങനെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാനലിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അന്നേരം ഇതുപോലെ ഓപ്ഷൻസുകളുള്ള ഒരു പുതിയ സ്ക്രീൻ കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണാനാവും ഇവിടെ ഈ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പുതിയ ചാർട്ടറിൽ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ട് സൈൻ ഔട്ട് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ പർച്ചേസ് ആൻഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നതാണ് ചോയ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ നമ്മളങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ എല്ലാ വീഡിയോകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ലൈക്കും കമൻറ്റുകളും സ്പാമായി കിടക്കുന്ന കമൻറ്റുകളും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനാവും നമുക്കിനി ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഈ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഐക്കണുകളിലേക്ക് വരാം നമ്മളിവിടെ ഈ കാണുന്ന ഐക്കണുകൾ ഡാഷ് ബോർഡ് കണ്ടൻറ്റ് അനാലൈസിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏൺ എന്നീ ഐക്കണുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് വീഡിയോയ്ക്കാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാൻ ഈ ഐക്കണിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ അന്നേരം നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്ന് അഥവാ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് കോപ്പി റൈറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രശ്നവും ബുദ്ധിമുട്ടുമാണല്ലോ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഈ മേലെ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ടൈപ്പ് വിസിബിലിറ്റി വ്യൂസ് മോണിറ്റൈസേഷൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് തുടങ്ങിയ ഈ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് അടങ്ങിയ ചാർട്ടർ കാണാനാകും ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം മോണിറ്റൈസ്ഡ് നോട്ട് മോണിറ്റൈസ്ഡ് ലിമിറ്റഡ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായ നോട്ട് മോണിറ്റൈസ്ഡ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അഥവാ നടുക്കുള്ള നോട്ട് മോണിറ്റൈസ്ഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നോട്ട് മോണിറ്റൈസ്ഡ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ ബാറിൽ അപ്ലൈ എന്നുള്ളിടത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നോട്ട് മോണിറ്റൈസ്ഡ് അഥവാ നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങി ഇന്നേ വരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോണിറ്റൈസ് ആവാതെ കോപ്പിറൈറ്റ് വന്ന് കിടക്കുന്ന മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവാതെ കോപ്പിറൈറ്റ് വന്ന് റെഡ് കളറിൽ ഡോളർ ഐക്കണോട് കൂടിയ നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോകളും ദ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായി നമുക്ക് കാണാനാവും കോപ്പിറൈറ്റ് വന്ന വീഡിയോകൾ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കോപ്പിറൈറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിനി നമുക്ക് നോക്കാം എനിക്കും എൻ്റെ ചാനലിന് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാത്ത ഒരുപാട് വീഡിയോകൾക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലുമൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് കാണുന്ന മ്യൂസിക്കുകളും പാരായണങ്ങളും വീഡിയോകളും എടുത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോകൾക്ക് കൂടുതൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരും തന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നല്ലാതെ അത്തരം കണ്ടൻറ്റുകൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോകൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇനി എൻ്റെ ചാനലിൽ എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോകളിൽ നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഞാനെടുത്ത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് മോണിറ്റൈസേഷൻ ആവുന്ന വീഡിയോയാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സൂറത്ത് തകാബുൻ എന്ന ആറ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തി ഒൻപത് സെക്കൻഡും ദൈർഘ്യമുള്ള എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ കോപ്പിറൈറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിതാ കോപ്പിറൈറ്റുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നാല് ഓപ്ഷൻസുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ചാർട്ടായിരിക്കും കാണാനാവുക വിസിബിലിറ്റി മോണിറ്റൈസേഷൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി എന്നീ നാല് ഓപ്ഷൻസുകൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കോപ്പിറൈറ്റ് എന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനാവുക ഇവിടെ താഴെ റിവ്യൂ ഇഷ്യൂ എന്ന ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കറങ്ങി നമ്മൾ ആരുടെ ഏത് കണ്ടൻറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കും ഞാൻ നോട്ട് കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആഡ് ചെയ്തത് അബ്ദുള്ള ബറക്കാത്ത് എന്ന ആളുടെ അത്തവാബുൻ എന്ന സൂറത്ത് പാരായണമാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഖുർആൻ പാരായണം എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിതാ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കണ്ടൻറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വന്ന കോപ്പിറൈറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ യൂട്യൂബ് നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അഥവാ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് എറസ് സോങ് ട്രിം ഔട്ട് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പുട്ട് അവസാനത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും ഒഴിവാക്കി ആദ്യത്തെ എറാസ് സോങ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറങ്ങി നമ്മുടെ വീഡിയോ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളോടെ ഇതുപോലെ ഒരു ചാർട്ടർ തെളിയും അഥവാ ഇറാ സോങ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ആൾ സൗണ്ട് ഇൻ ദ ക്ലൈംഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇറാ സോങ് എന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അന്നേരം യൂട്യൂബ് നമ്മളോട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കോപ്പിറൈറ്റ് വന്ന ആ സോങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാരായണം ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളയട്ടെ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ സമ്മതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെറിയ ഈ എറേസ് എന്ന ഈ ബാറ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി കോപ്പിറൈറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇവിടെ തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് ബാക്കടിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു റിസൾട്ട് കാണാനാവും യുവർ വീഡിയോ ഈസ് ബീങ് Edited so other action are temporary and available. Video ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ രീതി ക്രോമിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നേരിട്ട് കയറി 
വളരെ ഈസിയായിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ രൂപമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ കണ്ടതിന് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി സലാം താങ്ക്സ്